হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লাস নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে টেস্ট অফ ডিভিজিবিলিটি বা বিভাজ্যত নিয়ম ওকে এই যে কনসেপ্টটা আজকে তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করতে চলেছি বা তোমরা যে ক্লাসটা যে করবে আমার সঙ্গে সেই ক্লাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এই যে বিভাজিত নিয়ম আমাদের শর্টকাট ম্যাথামেটিক্স এর মেরুদণ্ড বুঝতে পারলে যে আমাদের যেমন শরীরের হার বা মেরুদণ্ড আমাদেরকে শক্ত থাকতে সাহায্য করে তেমনি ডিভিজিবিলিটি শর্টকাট ম্যাথামেটিক্স কে বুঝতে এবং ফিল করতে সাহায্য করে যে তুমি কিভাবে অঙ্কটাকে বুঝবে এবং অঙ্কটাকে কিভাবে সলভ করবে সেই জায়গাটাই কম সময়ের মধ্যে কেউ সলভ করবে সেই জায়গাটা তোমাকে ডিভিজিবিলিটি বা বিভাজিত নিয়ম তোমাকে শেখাবে ঠিক আছে কাজেই এই চ্যাপ্টার ইম্পর্টেন্স খুব অনেক বেশি তোমরা যদি ডিভিজিটি রুলস বুঝতে না পারো তাহলে শর্টকাট ম্যাথামেটিক্স কোনোভাবেই করতে পারবে না শর্টকাট ম্যাথামেটিক্স এর মধ্যে ডিভিজিবিলিটি বা বিভাজিত যেটা করে সেটা হলো যে তোমাকে নাম্বার চিনতে সাহায্য করে ঠিক আছে তুমি যখন একটা নাম্বার চিনবে এবং সেই নাম্বারের প্রপার্টি সম্বন্ধে তুমি আগে থেকে জানবে তাহলে সেই নাম্বারটাকে বিভিন্ন অপারেশন করতে যোগ্য গুণ ভাগ পার্সেন্টেজ ঠিক আছে রেশিও প্রপারশন এইগুলো করতে তোমাদের সুবিধা হবে ঠিক আছে তো চলো বেশি কথা না বলে আজকে ক্লাসটা শুরু করা যাক ওকে টেস্ট অফ ডিভিজিবিলিটি বা বিভাজিত নিয়ম ক্লিয়ার চলো প্রথম যে সংখ্যাটা নিয়ে আমি বলবো সেটা হচ্ছে জিরো ওকে বা শূন্য এই জিরো বা শূন্য এ কাকে ভাগ করে বা কারা এদেরকে ভাগ করে প্রথম আমি এটা দেখব ঠিক আছে এটা হয়তো অনেকেই আমরা জানি বা অনেকেই আমরা বুঝি কিন্তু কিছু কিছু আমার ছাত্রছাত্রীরা আছো যারা এগুলো জানো না তাদের জন্য আমি শূন্য দিয়েই শুরু করছি ওকে তো প্রথম কথা হচ্ছে তুমি বলো যে ধরো সাত আমি লিখলাম আমি দুটো কথা লিখছি এক নম্বর হচ্ছে সাত কে শূন্য দিয়ে ভাগ আর একটা হচ্ছে দু নম্বর কথা লিখছি যে শূন্য দিয়ে শূন্য কে শূন্য কে সাত দিয়ে ভাগ দিয়ে আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছো যারা বলবে দুটো উত্তরই শূন্য হবে তাই তো অনেকেই বলবে এটার উত্তর শূন্য হবে এটার উত্তর শূন্য হবে কিন্তু আজকে তোমাকে বলছি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে নাও যে কোনটা উত্তর কি হবে এটা তুমি বুঝে নাও আগে ঠিক আছে সর্বপ্রথম যদি আমি দু নম্বরটা সলভ করি দু নম্বরটা তাহলে কি বলছে শূন্য কে সাত দিয়ে ভাগ মানে এই শূন্য একে আমি ভাগ করব কত দিয়ে না সাত দিয়ে ক্লিয়ার করতে পারছি তুমি বলো সাতের সঙ্গে কত গুণ করলে শূন্য হয় এই যে আমরা এখানে ভাগ করি না দুই ভাগ ছয় ভাগ দুই মানে দুই দিয়ে ছয় কে ভাগ করি তো তাহলে দুই এর সঙ্গে কত গুণ করলে ছয় হয় বলো দুই এর সঙ্গে তিন গুণ করলে ছয় হয় ওকে তো সেম ভাবে সাতের সাথে কত গুণ করলে শূন্য হয় তো সাতের সঙ্গে তুমি যদি শূন্য গুণ করো তাহলেই তোমার শূন্য হবে তাহলে ভাগ করলে মিলে যাবে ওকে তার মানে যে দু নম্বর প্রশ্নটা ছিল যে শূন্য কে সাত দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল কত আসবে শূন্য আসবে ক্লিয়ার করতে পারছি এই যে দু নম্বর লাইনটা কি আমরা লিখতে পারি যে শূন্য বাই সেভেন ইকাল টু শূন্য অথবা লিখতে পারি শূন্য ডিভাইড সেভেন ইকাল টু শূন্য ক্লিয়ার করতে পারলাম আসবে তোমার সবাই এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছি নাম্বার ওয়ান কি বলছে না সাত কে শূন্য দিয়ে ভাগ এখন সাত কে আমি শূন্য দিয়ে যদি ভাগ করি তোমরা আমাকে বলো তোমরা আমাকে বলো যে শূন্যের সঙ্গে কত গুণ করলে সাত আস গুণ করো শূন্যের সঙ্গে তুমি যাই গুণ করবে সেটা শূন্য হয়ে যাবে সাত হবে কি কোনো বারে সাত হবে না তার মানে এই ভাগটা তুমি পাবে না এই ভাগটা তুমি করতে পারবে না তার মানে সাত কে শূন্য দিয়ে ভাগ করা যাবে না ঠিক আছে তার মানে এই ভাগটা হবে না এটা আনডিফাইন্ড বা অসঙ্গত ক্লিয়ার করতে পারলাম তার মানে তুমি যদি কোথাও পাও 
सेवेन बीरो मान सात के शून्य दिए भाग अथवा सेवेन डिवाइड जिरो दो क्षेत्र भाग करते भाग करा जा शून्य के संख्या भाग करते भाग फल शून्य कून्य संख्या के भाग करते केवलम एक ही भाग करते उत्तर जेको संख्या के एक भाग कर दी जेमन धर पांच भाग एक टन उत्तर पांच के एक भाग करी उत्तर कत पांच क्लियर करते चलो एभार्यतार इम्पर्टेंस जैगा शुरू कर ठीक है शून्य एवं बोते विभाजित कर संख्या जोर संख्या विभाजित कर भाग कर जोर संख्या नम्बर जोर संख्या जोर ओके जोर शून्य दई चार छा हे जोर संख्या नम्बर जेमन धर तुम्हें दिए सेवन सेवन नाइन सिक्स संख्या 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 तुम चोख बंद कर दे चोख बंद कर तुम पड़े देवे संख्या नम्बर टोटल जोर संख्या जोर संख्या नय क्यों नये विभाजित कर 
না দুই জোর সংখ্যাকে বিভাজিত করে ক্লিয়ার তার মানে এখানে এই যে সংখ্যাটা সেভেন সেভেন নাইন সিক্স এই সংখ্যাটা দুই দিয়ে ভাগ হবে ঠিক আছে কিন্তু ওপরে সেভেন টু সিক্স নাইন এই সংখ্যাটা দুই দিয়ে ভাগ হবে না কেন হবে না আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কারণ এটা বিজোর এটা জোর সেম ভাবে তুমি যদি বলো যে এইট ফোর জিরো এই সংখ্যাটা কি দুই দিয়ে ভাগ হবে আমি বলছি হ্যাঁ হবে কেন হবে না এর শেষে আছে জিরো আর জিরো থাকলে আমার আটশো চল্লিশ সংখ্যাটা জোর সংখ্যা হয়ে যায় এবার জোর সংখ্যা হয়ে গেলেই এটা দুই দিয়ে ভাগ হয় ক্লিয়ার আশা করি ঠিক আছে এবার হচ্ছে আমরা শিখব তিন দ্বারা বিভাজিত নিয়ম ক্লিয়ার তিন দিয়ে কোন সংখ্যাগুলোকে ভাগ করা যায় দেখো তিন দিয়ে বিভাজিত নিয়মটা হচ্ছে একটু অন্যরকম কেমন না তিনের বিভাজিত নিয়ম নিয়মটা হলো ধরো আমি উদাহরণ দিয়ে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি ঠিক আছে ধরো তোমাকে দিয়েছে সেভেন টু সিক্স নাইন ফোর টু এই যে সংখ্যাটা তোমরা দেখছো এই সংখ্যাটা কে কি তিন দিয়ে ভাগ করা যাবে এটা হচ্ছে আমার কাছে প্রশ্ন তুমি কি করবে সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যাগুলো ডিজিট গুলোকে তুমি যোগ করে ফেল ওকে তুমি যদি যোগ করো মানে সাত যোগ দুই যোগ ছয় যোগ নয় যোগ চার যোগ দুই তুমি এদেরকে যোগ করো তাহলে তুমি কত পাবো কত পাবে এটা আগে দেখি আমি সাত আর দুই হচ্ছে তোমার নয় নয় আর তোমার ছয় হচ্ছে তোমার পনেরো ওকে পনেরো আর নয় তোমার চব্বিশ ওকে চব্বিশ আর চারে তোমার আঠাশ আঠাশ আর দুই হচ্ছে তোমার তিরিশ তাহলে এইগুলো তুমি যদি যোগ করো তাহলে পাচ্ছ তুমি তিরিশ ক্লিয়ার করতে পারছি এবার তুমি বলো এই তিরিশ সংখ্যাটা কি তিন দিয়ে ভাগ হয় হয়তো তিন দশে তিরিশ তাই না এই সংখ্যাটা তিন দিয়ে ভাগ হবে যদি এই সংখ্যাটা তিন দিয়ে ভাগ হয় তাহলে এই পুরো উপরে গোটা সংখ্যাটাই তিন দিয়ে ভাগ হবে ক্লিয়ার করতে পারছি তাহলে কি বললাম তিন দিয়ে ভাগের নিয়মটা কি না একটা সংখ্যা থাকবে সেই সেই সংখ্যাটার প্রত্যেকটা ডিজিট বা অঙ্ককে আমি যোগ করব যোগ করলে একটা আমি সংখ্যা পাবো সেই সংখ্যাটা ছোট সংখ্যা পাবো সেই সংখ্যাটা যদি তিন দিয়ে ভাগ হয় তাহলে পুরো গোটা সংখ্যাটাই বড় সংখ্যাটা তোমার তিন দিয়ে ভাগ হবে ক্লিয়ার করতে পারছি এবার তুমি আমাকে বলো যে আচ্ছা থ্রি নাইন সিক্স থ্রি জিরো এই সংখ্যাটাকে তিন দিয়ে ভাগ হবে বলবে হ্যাঁ হবে কারণ কি এদেরকে যোগ করলো তিন দিয়ে ভাগ হয় তো তুমি যোগ করো নি তাহলে কি করে বললে ও আচ্ছা তুমি বলছো এটাও তিন দিয়ে ভাগ হয় এটাও তিন দিয়ে ভাগ হয় এটাও তিন দিয়ে ভাগ হয় এবং একেও তো তিন ভাগ করে একটু আগে তো বললাম শূন্য কি যে কোনো সংখ্যা ভাগ করে তাই না সকলে তিন দিয়ে ভাগ হয় তো আমাদের যোগ ফলও তিন দিয়ে ভাগ হবে থ্যাংক ইউ এটা বুঝতে পারার জন্য ঠিক আছে তাহলে কি হবে নাইন প্লাস সিক্স প্লাস থ্রি প্লাস জিরো ইকুয়াল টু আমার এইটিন এই যোগ করা দরকার আমার পড়লো না আমি দেখেই বুঝে গেলাম যে সংখ্যাটা তিন দিয়ে ভাগ হবে কি করে বুঝলাম না যেহেতু নয় তিন দিয়ে ভাগ হয় ছয় তিন দিয়ে ভাগ হয় তিন তিন দিয়ে ভাগ হয় শূন্য তিন দিয়ে ভাগ হয় তখন এদেরকে যোগ করলে যোগ ফল যেটা হবে আঠেরো সেটা অবশ্যই তিন দিয়ে ভাগ হবে তার মানে এখন থেকে আমাকে আর ডিজিট গুলো পুরোপুরি যোগ করার কোনো দরকার পড়বে না কেন পড়বে না বুঝে গেছো আমরা সংখ্যা দেখলেই বুঝতে পারবো যে সংখ্যাটা তিন দিয়ে ভাগ হয় কি না যেমন ধরো আমি আগে প্রথম পলনটা ধরছি সেভেন টু সিক্স নাইন ফোর টু এটা যোগ করতে আমার একটু সময় লেগেছিল না এই সময়টাও আমি এখানে লাগাবো না কি করে বুঝবো বলতো দেখো সাত আট দুয়ে কত হয় নয় তিন দিয়ে ভাগ হয় আমি এই দুটোকে কেটে দিই ঠিক আছে ছয় তিন দিয়ে ভাগ হয় নয় তিন দিয়ে ভাগ হয় এবং চার আর দুয়ে যোগ করলে কত ছয় এটাও তিন দিয়ে ভাগ হয় তখন আমি যদি সবটাকে যোগ করতাম যোগ করলে পেতাম তিরিশ এটাও তো তিন দিয়ে ভাগ হতো নিয়ম সব করা ডিজিট কে যোগ করা কিন্তু তুমি কি করবে কি এই বোকাম কাজটা তুমি আর করতে যাবে না কেন যাবে না আমি শিখিয়ে দিয়েছি যে যোগ করলে যে তিন দিয়ে ভাগ হয় 
ইন্ডিভিজুয়ালও তিন দিয়ে ভাগ হবে ক্লিয়ার করতে পারছি তুমি দেখো এখানে যে কারা কারা তিন দিয়ে ভাগ হচ্ছে দেখো ছয় তিন দিয়ে ভাগ হচ্ছে নয় তিন দিয়ে ভাগ হচ্ছে তিন তিন দিয়ে ভাগ হচ্ছে ওকে তারপর তো পাঁচ আর এক যোগ করলে ছয় হয় যেটা তিন দিয়ে ভাগ হচ্ছে ঠিক আছে এবার সাত আর দুই নয় হয় যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ হচ্ছে তাই না আর কে পড়ে আছে একমাত্র চার পড়ে আছে তাহলে এই সব চার কি তিন দিয়ে ভাগ হয় হয় না যেহেতু হয় না তার মানে পুরো সংখ্যাটা তিন দিয়ে ভাগ হবে না যদি বিশ্বাস না হয় তুমি এইগুলোকে যোগ করো দেখো সেটাও তিন দিয়ে ভাগ হবে কেন তা তুমি যোগ করো ছয় আর দিয়ে কত হয় ছয় যোগ দুই ওকে যোগ নয় যোগ তিন যোগ এক যোগ চার যোগ পাঁচ যোগ তোমার হচ্ছে সাত ওকে তাহলে এইগুলো যদি যোগ করে তাহলে কত হবে ছয় আর দুই আট 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 নয় তোমার সতেরো সতেরো আর তিনে কুড়ি একুশ পঁচিশ তিরিশ আর এখানে সাত অর্থাৎ সাঁত্রিশ দেখো সাঁত্রিশ সংখ্যাটা তিন দিয়ে ভাগ হয় না এটা আমরা অনেক আগেই বুঝে গেছিলাম এতগুলো যোগ করার কোনো দরকার পড়বে না ওকে এবার আর একটা যদি এক্সাম্পেল নিই এবং এটাই লাস্ট এক্সাম্পেল ধরো সেভেন টু নাইন ফোর টু সিক্স থ্রি জিরো এই সংখ্যাটাকে তিন দিয়ে ভাগ হবে দেখো প্রথমে দেখো সাত আর দিয়ে নয় কেটে দাও নয় কেটে দাও ছয় আর দিয়ে সরি চার আর দিয়ে তোমার ছয় কেটে দাও তিন দিয়ে ভাগ হয় ছয় কেটে দাও তিন কেটে দাও জিরো কেটে দাও তাহলে সব কটা সংখ্যায় কেটে যাচ্ছে যেহেতু কেটে যাচ্ছে তিন দিয়ে যেহেতু সব কটা ডিজিটি ভাগ হচ্ছে মানে সিঙ্গেল ডিজিট না হোক কয়টার সঙ্গে যোগ করে বা তার পরটার সঙ্গে যোগ করে যখন ভাগ হচ্ছে তার মানে পুরো সংখ্যাটাই তিন দিয়ে ভাগ হবে ক্লিয়ার আশা করি চল এবার আমরা শিখবো চার দিয়ে বিভাজিত নিয়ে ঠিক আছে কোন কোন সংখ্যা কোন ধরনের সংখ্যা চার দিয়ে ভাগ হয় সেটা আমরা এবার দেখব এবং শিখবো এবং লাস্টে আমি বলবো যে তোমরা কিভাবে এই নিয়মটাকে তোমরা নিজেদের মধ্যে রপ্ত করতে পারো অর্থাৎ তুমি এই নিয়মটাকে কিভাবে নিজের মাথার ভিতরে বসিয়ে নিতে পারো সেই পদ্ধতি আমি বলব ওকে আমরা প্রচুর বিভাজিত নিয়ম শিখব প্রচুর ঠিক আছে মোটামুটি তিনটে ক্লাসে বিভাজিত নিয়ম শিখব আজকে আমরা শিখব শূন্য থেকে দশ পর্যন্ত অলরেডি আমরা তিন শিখে এসছি এবার চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তারপরে আমরা পরে ক্লাসে শিখব এগারো থেকে কুড়ি এবং তারপরে ক্লাসে কুড়ি থেকে বাকিটা এবং কিছু এক্সট্রা কিছু নিয়ম আমরা শিখব ওকে তাহলে এরপরে হচ্ছে আমার চার দিয়ে বিভাজিত নিয়ম ঠিক আছে কোন কোন সংখ্যাকে চার ভাগ করে বা কোন কোন সংখ্যাকে চার ভাগ করতে পারে দেখো প্রথম কথা হচ্ছে চার ভাগ করার নিয়ম হচ্ছে কোন সংখ্যার শেষে দুটো ডিজিট বা অঙ্ক দিয়ে যে সংখ্যাটা তৈরি হবে সে যদি চার দিয়ে ভাগ হয় তাহলে ওটা সংখ্যাটাও চার দিয়ে ভাগ হবে যেমন ধরো সিক্স ফোর সিক্স জিরো এই সংখ্যাটা চার দিয়ে ভাগ হবে কেন বলতো কারণ কি তুমি চার দিয়ে ভাগ হওয়ার জন্য পুরো সংখ্যাটাকে চার দিয়ে ভাগ করে দেখা দরকার পড়বে না ঠিক আছে তুমি কি করবে শুধু লাস্টের দুটো সংখ্যা তুমি কি করবে লাস্টের দুটো ডিজিটকে দেখবে যে ওরা চার দিয়ে ভাগ হচ্ছে কিনা এখন লাস্টে কে কে আছে সিক্সটি আছে সিক্সটি দেখো চার দিয়ে ভাগ হয় কি না চার একে চার দুই শূন্য চার পাঁচে শূন্য যেহেতু লাস্টে দুটো ডিজিট যে সংখ্যাটা তৈরি করেছে সেটা হচ্ছে সিক্সটি চার দিয়ে যেহেতু ভাগ হয় তার মানে গোটা সংখ্যা সিক্স ফোর সিক্স জিরো এরা চার দিয়ে ভাগ হবে ওকে এখন তুমি আমাকে বলো সেভেন টু জিরো জিরো এই সংখ্যাটা কি চার দিয়ে ভাগ হবে বলবে হ্যাঁ হবে কেন হবে কারণ লাস্টের যে দুটো ডিজিট জিরো জিরো এদেরকে চার ভাগ করতে পারে ওকে চার এদেরকে ভাগ করতে পারে যেহেতু ভাগ করতে পারে তাহলে এই পুরো সংখ্যাটা সেভেন টু জিরো জিরো এই পুরো সংখ্যাটা চার দিয়ে ভাগ হবে তাহলে চার দিয়ে ভাগ হওয়ার নিয়মটা কি কোন সংখ্যাকে চার ভাগ করতে পারে না যে সংখ্যার শেষে দুটো অঙ্ক মিলে যে সংখ্যাটা হয় তাদের কে সেই সংখ্যাটাকে চার যদি ডিভাইড করে তাহলে পুরো সংখ্যাটাকে চার ডিভাইড করতে পারবে ক্লিয়ার ওকে তাহলে এবার হচ্ছে আমি পাঁচ দ্বারা বিভাজিত নিয়মটা পাঁচ কোন কোন সংখ্যাকে ভাগ করতে পারে ওকে দেখো পাঁচের বিভাজিত নিয়ম কি না পাঁচ 
সেই সংখ্যাকে ভাগ করতে পারবে যে সংখ্যার শেষে অ্যাটলিস্ট কম পক্ষে একটা জিরো থাকবে এবং একটা পাঁচ থাকবে ওকে তার মানে আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে ওয়ান সেভেন সিক্স নাইন এই সংখ্যাটা কি পাঁচ দিয়ে ভাগ হবে কি বলবেন না হবে না কারণ কি এই পুরো সংখ্যাটাকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করার আমার কোনো দরকার নেই শুধুমাত্র লাস্টের ডিজিটটা দেখবো লাস্টে কি আছে নয় কিন্তু পাঁচ কাদেরকে ভাগ করে না যে সংখ্যার শেষে শুধুমাত্র জিরো বা পাঁচ থাকবে শুধুমাত্র সেই সকল সংখ্যাকে ফাইভ ডিভাইড করে বা করবে ওকে মানে সেভেন সিক্স জিরো এই সংখ্যাটা পাঁচ দিয়ে ভাগ হবে বা নাইন নাইন সেভেন ফাইভ এই সংখ্যাটাও পাঁচ দিয়ে ভাগ হবে ক্লিয়ার আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো যে পাঁচ কোন কোন সংখ্যাকে ভাগ করতে পারে ওকে এবার আমরা শিখবো ছয় কোন কোন সংখ্যাকে ভাগ করতে পারে ওকে ছয় বিভাজিত নিয়মটা কি দেখো ছয় বলছে যে ছয় বিভাজিত নিয়ম তোমার দুটো সংখ্যা বিভাজিত নিয়ম মিলিয়ে তৈরি হবে কোন কোন সেটা না সেটা দুই এবং তিন কেন দুই গুণ তিন এটা করলে তোমার ছয় পাওয়া যায় ক্লিয়ার তার মানে আমাকে আবার মনে করতে হবে যে ছয় কে ছয় দিয়ে কোনো সংখ্যাকে ভাগ করতে গেলে সেই সংখ্যাটাকে দুই দিয়ে ভাগ হতে হবে এবং তিন দিয়েও ভাগ হতে হবে দুটোই কোনো সংখ্যা যদি শুধু দুই দিয়ে ভাগ হয় এবং কোনো সংখ্যা যদি শুধু তিন দিয়ে ভাগ হয় তাহলে কিন্তু সেই সংখ্যাটা ছয় দিয়ে ভাগ হবে না ছয় দিয়ে ভাগ হতে গেলে পুরো সংখ্যাটাকে দুই দিয়ে ভাগ হতে হবে এবং তিন দিয়ে ভাগ হতে হবে ক্লিয়ার করতে পারলাম এখন তোমরা আমাকে বলো যে দুই দিয়ে বিভাজিত নিয়ম কি ছিল না দুই দিয়ে বিভাজিত নিয়ম ছিল সংখ্যাটাকে জোর সংখ্যা হতো ইভেন নাম্বার হতো না ওকে এবং তিন দিয়ে বিভাজিত নিয়ম কি কি ছিল তিন দিয়ে বিভাজিত নিয়ম ছিল যে সংখ্যাগুলো অঙ্ক বা ডিজিট গুলো যোগফল যদি তিন দিয়ে ভাগ হয় তাহলে সংখ্যাটা পুরো সংখ্যাটাই তিন দিয়ে ভাগ হয় ক্লিয়ার এই দুটো নিয়মকে আমি যদি একসঙ্গে যোগ করি তাহলে এটা পাবো যে জোর সংখ্যা বললাম যে জোর সংখ্যার সংখ্যাটাকে প্রথম কথা জোর হতে হবে দুই দিয়ে ভাগ হতে হবে এবং তার অঙ্কগুলোর যোগ ফল যদি তিন দিয়ে ভাগ হয় তাহলে পুরো সংখ্যাটাই ছয় দিয়ে ভাগ হবে ক্লিয়ার করতে পারছি ধরো একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি যে সেভেন টু সিক্স জিরো এই সংখ্যাটা কি ছয় দিয়ে ভাগ হবে তুমি প্রথমে দেখো এই সংখ্যাটা কি ইভেন্ট নাম্বার যদি ইভেন্ট নাম্বার হয় তাহলে তুমি চেক করবে এটা তিন দিয়ে ভাগ হবে কিনা ওকে যেহেতু সংখ্যাটা ইভেন্ট নাম্বার তাই এবার আমি চেক করব কি এই সংখ্যাটা তিন দিয়ে ভাগ হবে কিনা তিন দিয়ে ভাগ করার নিয়মটা কি ডিজিট গুলো যোগ করব অথবা কি করব আমরা দেখে বুঝি যাবো যে তিন দিয়ে ভাগ হবে কিনা দেখো সাত আর দুই নয় আর ছয় শূন্য কেটে দেবো তার মানে সবকটা তিন দিয়ে ভাগ হচ্ছে সাত আর দুই যোগ করলে নয় হয় যে তিন দিয়ে ভাগ হচ্ছে ছয় তিন দিয়ে ভাগ হয় জিরো তিন দিয়ে ভাগ হয় ক্লিয়ার তার মানে পুরো সংখ্যাটা তিন দিয়ে ভাগ হবে এবং সংখ্যাটা ইভেন্ট নাম্বার তার মানে পুরো সংখ্যাটাই ছয় দিয়ে ভাগ হবেই হবে ক্লিয়ার এবার যদি তোমাকে বলি আচ্ছা বলো তো যে নাইন থ্রি সিক্স সেভেন এই সংখ্যাটা কি ছয় দিয়ে ভাগ হবে তুমি প্রথমে বলে দেবেন না কারণ ছয় দিয়ে ভাগ হলে প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে সংখ্যাটাকে ইভেন্ট নাম্বার হতে হবে আর আমি যে সংখ্যাটা দিয়েছি এটা অড নাম্বার বা বিজোর সংখ্যা ক্লিয়ার ওকে তাহলে এবার আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা বিভাজিত নিয়ম নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে সেভেন ক্লিয়ার এবার আমরা সাতের বিভাজিত নিয়ম নিয়ে আলোচনা করবো একটু অন্যরকম একটু ঘেটে যাবে ঠিক আছে কিন্তু মাথায় বসে যাবে কি বললাম একটু অন্যরকম একটু ঘেটে যাবে কিন্তু আমি যেভাবে পড়াবো তোমার মাথায় বসে যাবে ক্লিয়ার তাহলে আমার সাতের বিভাজিত নিয়ম সাত কোন ধরনের সংখ্যাকে ভাগ করতে পারে বা ভাগ করে এখন দেখো আমি একটা সহজ এক্সাম্পল নিচ্ছি ধরো তোমাকে বলল যে এটা হচ্ছে ওয়ান এইট নাইন এই সংখ্যাটা কি সাত দিয়ে ভাগ হবে কি করে বুঝবো বলো তাহলে সাত দিয়ে ভাগ হবে কিনা একটা সহজ নিয়ম হচ্ছে যে এই সংখ্যাটা শেষে যে অঙ্কটা আছে না তুমি এরকম সংখ্যা থাকলে তুমি এইভাবে এটাকে কেটে দেবে লাস্টের একখানা ডিজিটকে তুমি রেখে দেবে 
রেখে দিলে রেখে দিয়ে এই ডিজিটটাকে তুমি দুই দিয়ে গুণ করবে কি করবে লাস্টের ডিজিটটাকে তুমি কি করবে দুই দিয়ে গুণ করবে পরে তুমি কত পাবে আঠের ওকে এই আঠেরোটা এখান থেকে বিয়োগ দে বিয়োগ দিল বিয়োগ দিলে কত পেলে শূন্য আচ্ছা শূন্য কি কি সাত ডিভাইড করে করে কি করে তো শূন্য কে যে কোনো সংখ্যা ডিভাইড করে সাত কি সার যে কোনো সংখ্যা ডিভাইড করবে শূন্য কে ওকে তার শূন্য কে সাত ডিভাইড করে যেহেতু করে তার মানে এই পুরো সংখ্যাটাকে সাত ডিভাইড করবে ক্লিয়ার ওকে এবার আমি একটা বড় সংখ্যা নিচ্ছি ঠিক আছে এবং এই প্রসেসটাকে রিপিটেড পদ্ধতি রিপিটেড করব রিপিট করব বারবার করে দেখব যে সংখ্যাটা আলটিমেট সাত দিয়ে ডিভাইড হচ্ছে কিনা সেটা বের করবো ওকে তুমি ধরো তোমাকে দিয়েছে টু সিক্স নাইন সেভেন থ্রি এবারে বড় সংখ্যা দিয়েছে দিয়ে বলছে বলো তো এবারে এই সংখ্যাটা সাত দিয়ে ডিভাইড হয় কিনা তুমি কি করবে কি করবে লাস্টের ডিজিটটাকে নেবে লাস্টের ডিজিট এটাকে দুই দিয়ে গুণ করবে বলে কত হয় তিনকে দুই দিয়ে গুণ করবে কত হয় তিন গুণ দুই কত হয় ছয় এখানে বসিয়ে দাও বিয়োগ করে কত পাবে টু সিক্স নাইন ওয়ান এবার কি বুঝতে পারছ ভাগ হবে কিনা বুঝতে পারছো কি বলো আমি তো বুঝতে পারিনি এটা সাত দিয়ে ভাগ হবে কিনা বুঝতে পারিনি তো তাহলে এই পদ্ধতিকে আবার রিপিট কর মানে আবার তুমি লাস্ট দুই থেকে নাও নিয়ে তাকে আবার দুই দিয়ে গুণ করো নিয়ে এখানে বসাও নিয়ে বিয়োগ করো বিয়োগ করো এটা সাত সিক্স টু এইবারে বুঝতে পারছো এটা সাত দিয়ে ভাগ হয় কিনা বুঝে গেছো আমি এখনো বুঝতে পারি আমি এখন এটা বুঝতে পারিনি তাহলে কি করব এই সেম মেথডকে আবার রিপিট করব অর্থাৎ থেসে আছে সেভেন সেভেন ইন্টু টু কত হবে চোদ্দ এখানে চোদ্দ বসিল দিয়ে বিয়োগ করো বিয়োগ করলে কত পাবো আমি দুই এক বারো এবারে কিন্তু আমি বুঝে গেছি বারো সংখ্যাটা সাতের টেবিলে নেই সাতের টেবিল টেবিল পড়ো বলো মুখস্থ বলো সাতের থেকে সাত সাত দুগুণে চোদ্দ বারো বেশি যাচ্ছে সাত থেকে সাত করলে বারো কম হয়ে যাচ্ছে তারপরে বারো সংখ্যা সাত দিয়ে ডিভাইড হয় না ওকে এবার তুমি এই যে নাম্বারটা দিয়েছিলাম এই নাম্বারটাকে ক্যালকুলেটার বসাও ভাগ করে দেখো সাত দিয়ে ভাগ হবে না ঠিক আছে তোমাদের মধ্যে অনেকেই বলতে পারে এই মেথড অনেক বড় মেথড বড় নয় এটাই সবচেয়ে শর্ট মেথড ঠিক আছে তুমি যদি দু তিনবার প্র্যাকটিস করে নাও তাহলে দেখবে এটাই খুব সহজে তুমি করে দিতে পারছ এবং তাড়াতাড়ি করতে পারছ ক্লিয়ার তাহলে আমরা কোন সংখ্যা সাত দিয়ে বিভাজিত হবে কি না এটা বুঝবো কিভাবে আশা করি তোমরা বুঝে গেছ ঠিক আছে এবার আমি একটা এক্সাম্পেল নেব বড় দেখে যেটা সাত দিয়ে ভাগ হবেই হবে ক্লিয়ার ধরো আমি নিলাম সিক্স টু সিক্স নাইন ফোর ওয়ান এই সংখ্যাটা কি সাত দিয়ে ডিভিজিবল হবে যেহেতু আমি ক্যালকুলেটারকে ক্যালকুলেটার সাহায্য নিয়েছি তেমন হবে কিন্তু আমি এই সাতের বিভাজিত নিয়মটা ইউজ করে দেখবো এটা হয় কিনা ওকে তাহলে লাস্টের ডিজিটটাকে নেব তাকে দুই দিয়ে গুণ করব করে কি করব বিয়োগ করব বিয়োগ করলে কত হবে সিক্স টু সিক্স নাইন টু আবার লাস্ট ডিজিটটা নেব তাকে দুই দিয়ে গুণ করব করে বিয়োগ করব বিয়োগ করলে কত হবে ফাইভ সিক্স টু সিক্স আবার লাস্ট ডিজিটটা নেব তাকে দুই দিয়ে গুণ করব করে বিয়োগ করব হবে কত সিক্স সিক্স ওয়ান সিক্স আবার লাস্ট ডিজিটটাকে নেব তাকে দুই দিয়ে গুণ করব করে বিয়োগ করব বিয়োগ করলে কত হবে নাইন विभाजित नियम ठीक आठ कौन संख्या के भाग करते ভাগ করবে সেই জায়গাটাই আমরা আজকে আবার দেখব আট দ্বারা বিভাজ্যতা বা বিভাজিত নিয়ম এখন আট কোন কোন সংখ্যাকে ভাগ করতে পারে দেখো চার কোন সংখ্যাকে ভাগ করতে পেরেছে যার শেষের দুটো অঙ্ক দিয়ে তৈরি সংখ্যাটাকে চার ভাগ করতে পারবে তখন গোটা সংখ্যাটাকেই চার ভাগ করে দেবে আটের ক্ষেত্রে এই নিয়মটা এক্সটেন্ড হয়েছে হয়ে দুটোর জায়গা হয়ে গেছে তিনটে তার মানে কোন সংখ্যার শেষে তিনটে ডিজিট বা অঙ্ক দিয়ে 
अंक के अंक दिए जो संख्या तैरि होते आठ डिवाइड करते मैं पूरा गोटा संख्या आठ डिवाइड करते जेमन धर सिक्स फोर नाइट जिरो एट ये संख्या आठ के डिवाइड कर क्यों शेषे तीनटे डिजिट एट जिरो एट ये संख्या आठ डिजिट डिविजिबल है जेहेतु है तमें सिक्स फोर एट जिरो एट ये संख्या आठ दिए डिविजिबल है डिजिबल पबा तेना जो डिविजिबल तब संख्या आठ दिए भाग हो क्लियर अच्छा सेवन वन जिरो 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 ये आठ दिए डिविजिबल है बुझे गोख्या भाग हो बुझे ग संख्यार अंक गल फल तीन दिए भाग है तीन दिए भाग है चुगलिबाजी बुझे जाबी संख्या नय दिए भाग हिना जेमन धरो तुम्हें दिए टू नाइन छब्बीस ठीक है दिए नये देव शुद्ध नये देव छये नये देव जिरो तो कटे जा ठीक जेमन देखो छय कर ले कटे दो चार नये दो शुद्ध नये कटे दो ओके अच्छा तुम्हारे दुई ए सत्य कर ले नये कटे दो तीन छय कर ले नये कटे दो 
विभाजित नियम ठीक है दस एर विभाजित नियम ठीक है दस कौन संख्या के भाग करते भाग कर देखो दस से संख्या के भाग कर शेषे कम पक्ष शून्य थे तीन चार एक दस असुविधा नहीं सबा के भाग कर देवे क्योंकि मिनिमाम कंडिशन हम एकखाना शून्य थकते ही अर्थात सेवन एट फोर जिरो एक दस भाग कर मिनिमाम एक शून्य थकता ठीक है सेवन एट फोर जिरो जिरो एक तो बोले बोले भाग कर संख्या दस दिए टे तक डिविजेबल विभाजित नियम ठीक आशा करी क्लस तुम्हारे भलो लेगे मिथ्य बोलना मिथ्य बोले पचंद ना क्लस तुम्हारे भलो लेगे ठीक है तेतु भलो लेगे क्लसगुलो के शेयर करो चैनल के सबसक्राइब करो और हाँ सपोर्ट करो ठीक है ए रखम प्रचुर मजार मजार भलो भलो क्लस नहीं आसब ठीक है आबा देखा पर क्लस जेखने एगारो कूड़ी पर्त विभाजित नियम में आलोचना करो ठीक है विभाजित नियम खूब इम्पोर्टेंट जो हमें अंक गो के करब सल्व करब तक तुम्हारा देखे बुझते पर कत इम्पर्टेंट कत क्या लागे डिविजिट रूल्स ठीक है नम्बर के चेंट खूब इम्पर्टेंट जो तुम नम्बर चिन्हे तुम अंक सहजे शर्टकाटे ताड़ी कम समय सठीक भाव निर्भुल भाव करते ठीक है